ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ எம் சிவரஞ்சனி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் அப்ஜெக்டிவ்ஸில் டிகிரீஸ் ஆஃப் கம்பாரிசன் டிகிரீஸ் ஆஃப் கம்பாரிசன் அப்படின்னா என்னதுன்னா இப்போ ஒரு த்ரீ சென்டென்ஸ் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ராஜவ் இஸ் அ டால் பாய் கணேஷ் இஸ் டாலர் தேன் ராஜு சுரேஷ் இஸ் அ டாலஸ்ட் ஆஃப் த த்ரீ இந்த த்ரீ சென்டென்ஸும் நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எது டால் டாலர் டாலஸ்ட் ஸோ ஒரு சென்டென்ஸ்லேருந்து ஒரு சென்டென்ஸ்க்கு அந்த அப்ஜெக்டிவோட ஃபார்ம் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா டால் டாலர் டாலஸ்ட் இந்த சேஞ்சஸை தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டிகிரீஸ் ஆஃப் கம்பாரிசன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிகிரீஸ் ஆஃப் கம்பாரிசனில் த்ரீ டிகிரீஸ் இருக்குது அதாவது பாசிட்டிவ் டிகிரி கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி பாசிட்டிவ் டிகிரி அப்படின்னா ஒருத்தரோட குவாலிட்டி ஒரு பர்சனோட குவாலிட்டியை மட்டும் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது தான் என்னது பாசிட்டிவ் டிகிரி அதாவது ஒருத்தரை பற்றி மட்டும்தான் இந்த சென்டென்ஸில் நம்ம பேசுவோம் ரெண்டு பேர் மூணு பேர் பற்றிலாம் பேச மாட்டோம் ஸோ அவன் எப்படி இருக்கான் அவனோட குவாலிட்டியை பற்றி பேசுகிறது மட்டும்தான் என்னது பாசிட்டிவ் டிகிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராஜுவ் இஸ் அ டால் பாய் ராஜு வந்து டால் பாய் ஸோ அவனை பற்றி மட்டும்தான் அந்த சென்டென்ஸில் பேசுகிறோம் அதனால் டாலன்றது அப்ஜெக்டிவ் இல்லையா ஸோ அதுதான் எனது பாசிட்டிவ் டிகிரி செகண்ட் ஒன் கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி அப்படின்னா என்னென்னா கம்பாரிசன் இஸ் மேட் பிட்வீன் டூ பர்சன்ஸ் அதாவது ரெண்டு பர்சனுக்கும் நடுவில் கம்பாரிசன் இருக்கும் ஒருத்தரை பற்றி மட்டும் பேசாமல் இன்னொருத்தர் இவளை விட அவள் அழகாக இருக்கா இவனை விட அவன் நல்லா படிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் எனது கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கணேஷ் இஸ் டாலர் தென் ராஜு ராஜை விட கணேஷ் வந்து டாலாக இருக்கான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் எனது கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி தேர்ட் ஒன் சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி அப்படின்னா கம்பாரிசன் இஸ் மேட் அமௌங் த்ரீ ஆர் மோர் பர்சன்ஸ் அதாவது டூ பர்சனுக்கு மட்டும் இல்லாமல் த்ரீ பர்சன்ஸ் இல்லை த்ரீ இல்லைனா அதுக்கும் மேலே அதிகமான பர்சன்ஸோட கம்பேர் பண்ணுறது தான் அது சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிளாஸில் வந்து இவன் தான் நல்லா படிக்கிறான்னா எல்லாரை விட நீ தான் நல்லா படிக்கிற அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லாரை விடையும் கம்பேர் பண்ணி அவனோட குவாலிட்டியை மட்டும் ஹையாக காட்டுது இல்லையா அதுதான் என்னது சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கரண் இஸ் அ டாலஸ்ட் பாய் இந்த கிளாஸ் இந்த கிளாஸ்லேயே வந்து கரண் தான் ஹைட்டாக இருக்கான் ஸோ எல்லாரோட கம்பேர் பண்ணி கரனை மட்டும் தான் என்ன சொல்கிறோம் டாலாக இருக்கான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் என்னதுன்னா சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி அண்ட் இதில் வந்து கம்பேரிட்டிவ் சூப்பர்லேட்டிவ் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ரூல்ஸ் இருக்குது நான் உங்களுக்கு செவன் ரூல்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் செவன் ரூல்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா பாசிட்டிவ்லேருந்து கம்பேரிட்டிவாகவும் கம்பேரிட்டிவ்லேருந்து சூப்பர்லேட்டிவாகவும் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து எப்போவுமே வந்து நார்மலாக வந்து பாசிட்டிவ்லேருந்து கம்பேரிட்டிவாக நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா இஆர் ஆட் பண்ணால் போதும் சூப்பர்லேட்டிவில் இஎஸ்டி ஆட் பண்ணால் போதும் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ரூல் என்னதுன்னா கொடுத்துருக்க வேர்டோட கம்பேரிட்டிவில் இஆர் அண்ட் சூப்பர்லேட்டிவில் இஎஸ்டி ஆட் பண்ணாலே நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆகிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்டர் ஃபாஸ்டஸ்ட் லோ லோயர் லோயஸ்ட் ஸ்லோ ஸ்லோயர் ஸ்லோயஸ்ட் எங் எங்கர் எங்கஸ்ட் சாஃப்ட் சாஃப்டஸ்ட் சாஃப்டஸ்ட் ரூல் நம்பர் டூ என்னது அப்படின்னா ஆல்ரெடி வந்து பாசிட்டிவ் டிகிரி வந்து ஈலியே வந்து முடிஞ்சிருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லார்ஜ் இருக்குது அப்படின்னா ஈலியே அது முடிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னா நம்ம இஆர் ஆட் பண்ணக்கூடாது வெறும் ஆர் அண்ட் எஸ்டி ஆட் பண்ணால் போதும் அதாவது கம்பேரிட்டிவில் ஆர் சூப்பர்லேட்டிவில் எஸ்டி ஆட் பண்ணோன்னா கம்பேரிட்டிவாகவும் சூப்பர்லேட்டிவாகவும் சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் அதாவது லாஸ்ட் லார்ஜர் லார்ஜஸ்ட் பிரேவ் பிரேவோ பிரேவஸ்ட் க்ளோஸ் க்ளோஸர் க்ளோஸஸ்ட் நோபல் நோபலர் நோபலஸ்ட் சேஃப் சேஃபர் சேஃபஸ்ட் வைட் வைடர் வைடஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் ரூல் என்னது அப்படின்னா ஒயில முடியும் ஸோ ஒயில முடிஞ்சது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஒயை எடுத்துட்டு அந்த இடத்துல ஐயர் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஒயை எடுத்துட்டு ஐயர் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அண்ட் ஆஸ் இட் இஸ் கம்பேரிட்டிவில் இஆர் அண்ட் சூப்பர்லேட்டிவில் இஎஸ்டி ஆட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஸி இருக்குது அப்படின்னா பிஸியில் ஒயை எடுத்துட்டு ஒய் இருக்கிறதுல ஐ ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிடுங்க தென் இஆர் இஎஸ்டி ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கம்பேரிட்டிவாகவும் சூப்பர்லேட்டிவாகவும் சேஞ்ச் ஆகிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஸி பிஸியாக பிஸியஸ்ட் டர்ட்டி டர்ட்டியாக டர்ட்டியஸ்ட் ஈஸி ஈஸியாக ஈஸியஸ்ட் ஹெவி ஹெவியாக ஹெவியஸ்ட் லவ்லி லவ்லியாக லவ்லியஸ்ட் ப்ரிட்டி ப்ரிட்டியாக ப்ரிட்டியஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ரூல் நம்பர் ஃபோர் சம் வேர்ட்ஸ் வந்து வயலில் முடிஞ்சால் அதுக்கு முன்னாடி வவல்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் அதாவது கிரே இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி என்ன வவல்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படி வவல்ஸ்
கன்சோனண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா கன்சோனண்ட்னா ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அவ்வல்ஸ் இல்லாத மீதி இருக்கிற லெட்டர்ஸ் எல்லாம் கன்சோனன்ட் சொல்லுவோம் அப்படி கன்சோனண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்க லெட்டர் பார்க்கணும் ஸோ அது வவ்வல்ஸாக இருந்ததுன்னா கன்சோனன் முன்னாடி வவ்வல்ஸ் இருந்ததுன்னா டபுள் த லாஸ்ட் லெட்டர் அதாவது டிம் இருக்குது அப்படின்னா எம் வந்து கன்சோனன்ட் அதுக்கு முன்னாடி ஐ இருக்குது ஸோ அது வவ்வல் ஸோ எம் என்ன பண்ணணும் டபுள் பண்ணணும் டி ஐ எம் எம் பண்ணிவிட்டு ஆஸ் இட் இஸ் இஆர் எஸ்டி ஆட் பண்ணிங்கன்னா கம்பேரிட்டிவாகவும் சூப்பர்லேட்டிவாகவும் சேஞ்ச் ஆகிடும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் டிம் டிம்மர் டிம்மஸ்ட் ஃபேட் ஃபேட்டர் ஃபேட்டஸ்ட் ஹாட் ஹாட்டர் ஹாட்டஸ்ட் தின் தின்னர் தின்னஸ்ட் வெட் வெட்டர் வெட்டஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ரூல் நம்பர் சிக்ஸ் ரூல் நம்பர் சிக்ஸில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மோர் தென் டூ சிலபஸாக இருந்துச்சுன்னா அந்த வேர்டு வந்து மோர் தென் டூ சிலபஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணோன்னா கம்பேரிட்டிவ்க்கு மோர் சூப்பர்லேட்டிவ்க்கு மோஸ்ட் அதாவது ஃபேமஸ் அப்படின்னா மோர் ஃபேமஸ் மோஸ்ட் ஃபேமஸ் ஹார்ட் ஒர்க்கிங்னா மோர் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் மோஸ்ட் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் இன்ட்ரெஸ்டிங் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்டெலிஜென்ட் மோர் இன்டெலிஜென்ட் மோஸ்ட் இன்டெலிஜென்ட் ஆக்டிவ் மோர் ஆக்டிவ் மோஸ்ட் ஆக்டிவ் பியூட்டிஃபுல் மோர் பியூட்டிஃபுல் மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் ஸோ இதுதான் என்னது ரூல் நம்பர் சிக்ஸ் லாஸ்ட் ரூல் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூல் நம்பர் செவன் சம் எக்ஜெக்டிவ்ஸ் தட் ஹாவ் இர்ரெகுலர் கம்பேரிட்டிவ் அண்ட் சூப்பர்லேட்டிவ் பேட்டர்ன்ஸ் அதாவது இதுக்கு ஒரு ரூல்ஸும் கிடையாது சிம்பிளாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் மெனி அப்படின்னா மோர் மோஸ்ட் மச் அப்படின்னாலும் மோர் மோஸ்ட் லிட்டில்னா லெஸ் லீஸ்ட் பேட்னா வேர்ஸ் வேர்ஸ்ட் குட்னா பெட்டர் பெஸ்ட் இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ரூல்ஸ் அப்ளை பண்ண முடியாது நம்ம தான் என்ன பண்ணணும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இன்றைக்கி கிளாஸில் அட்ஜெக்டிவ் இன்றைக்கி நம்ம அட்ஜெக்டிவ்ஸில் டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பாரிசன் அப்படின்னா என்னதுன்னு பார்த்தோம் அதில் த்ரீ டிகிரிஸ் பார்த்தோம் அண்ட் செவன் ரூல்ஸ் பார்த்தோம் தேங்க்யூ ஸ்டூ